。はいどうもとっても可愛いレイムちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回アイシールド21から、キャッチの達人、ライモン太郎について見ていきたいと思います。キャッチの達人。キャッチに魅了された少年のキャッチによるキャッチのためのキャッチな解説をしていきたいと思います。というかキャッチってそんなにすごいのかキャッチを甘く見たらダメです。今回紹介するモンタがデビルバッツで主人公並みに活躍しているので、今回の紹介を見ればキャッチの素晴らしさがわかると思います。なるほど。それでは早速見ていきましょう。よろしくお願いします。ライモン太郎、ワイドレシーバー兼コーナーバック。ウィッシュボーンのフォーメーションを組む際は、ランニングバックも務めていました。ワイドレシーバーはパスを受け取るポジションであり、モンタのレシーバーとしての実力は師匠の昼間陽一からも信頼されており、主に彼からのロングパスを受ける役割を担っています。デイモン山中出身、背番号80、デイモン高校1年、身長159センチ、体重57キロ、8月31日生まれ、血液型 B 型。気合を入れるとき、また驚いたときなどにマックスと表現するのが口癖。とにかく負けず嫌いで何でも張り合います。男の子にありがちなやつ。この負けず嫌いな性格のせいで、大会出場停止寸前まで陥ったこともあります。悪い面でもあるんだな。最初はキャッチを成功させたときには決めポーズをするのがお決まりになっていました。これはかっこいいのか小柄な猿顔の少年。ギザギザ頭が特徴で鼻に張った絆創膏はオシャレでつけてるようです。これオシャレなのかな通称モンタ。背長彼の名を神なりモンタロウと読み違えたためモンタというあだ名が定着。当初はモンタと呼ばれることを嫌がっていましたが、昼間に史上最高のクォーターバックジョーモンタナから取ったと吹き込まれ、喜んで自称するようになりました。よろすぎる。他人が猿、モンキーと言うと怒ったりしますが、しょっちゅう猿のような叫び声を上げたり大好物のバナナを携帯しているため無理もないです。簡単に木にも登ることができます。猿って呼んでくれと言わんばかりに寄せてるな。東京大会3位決定戦では空飛ぶモニトリモンキーと紹介されていました。昼間からはファッキンザル、鈴名からはモンモン、アボンからはカスザルと呼ばれていました。猿まみれだな。元野球部所属、プロ野球チーム周英ベアーズのキャッチの名刺本庄マサルに憧れ、元々は野球でキャッチのヒーローになろうとしていました。キャッチばかり練習していたために補給力はズバ抜けて高くどんなボールも受け止められますが、投球に関しては極度の濃厚で、バッティングセンスもなく、三軍という事実上の同好会でした。何ができて何ができないのかがはっきりしてるんだな。しかし、キャッチは試合以外あらゆる場面で役立っています。そこにセナの勧誘と昼間の話術の効果もあり晴れてアメフト部へ入部。本庄選手のグローブを前に野球をやめてアメフトで活躍することを誓っていました。きっちり謝ったりするあたりめっちゃ礼儀正しいやつなんだな。レシーバー不在だったデビルバッツにパスの選択肢を与え、続学戦で華々しくデビューしました。そして秋大会の王城戦で関西高校アメフトの理事長になっていた本庄勝に再会。そこで一番ながら野球少年であったことを覚えていてくれたことに号泣していました。これはめっちゃ嬉しいだろうな。しかし、その息子のタカが帝国学園の一軍メンバーだったことを知り自分は当て馬なのではと考え、戦意喪失してしまい、セナとも大喧嘩してしまいます。このことで練習に身が入らなくなってしまい、マンツーマンコーチの一級をも怒らせていました。ちなみにこれまでタカの存在を知らなかったのは、昼間が守りにタカの記事を切り抜かせていたからでした。用意周到だな本当に。その後、桜場や一級など過去に戦ったレシーバーたちから譲り受けた、メッセージ付きのグローブと共にセナに説得され、本庄に憧れていた自分との決別を決めるとともに、世界最強のレシーバーになることを決意していました。男の決断、感動的なシーンだな。感動的なシーンですがこのグローブはモンタの濃厚により戻ってきているようでした。感動返せ。仲間との関係、セナとは出会って以来頻繁に連れ添っており、絆は強く頼れる良き相棒であり、戦友でライバルと話したようにエースの座を争い切磋琢磨し合える間柄です。また、お互いの実力を信頼しており、セナのブロックとモンタのキャッチのコンビや試合中に悩むセナの頭をドカドカとネットで叩いて嫉妬したり、力強い言葉で鼓舞したりするのが恒例になっていました。熱い男なんだな。
。学力に関してはセナと二人で得意科目を手分けして宿題を写しっこしようとしていましたが、二人とも得意な科目はないことに気づき失敗に終わっていました。アホだ。守りに恋しており、勇姿を見せようと張り切って試合に臨みますが、空回りすることも多いです。モンタの身体能力。40ヤード総合秒ゼロ、ベンチプレス40から50キロ、超人的なキャッチ力とデスマーチによってパスルートを体に叩き込み、徐々にテクニックも増していきます。また、チーム内では石丸に次ぐスピードもあるためそれなりに足も速く、ウィッシュボーンを使う際はランニングバックにもなります。意外と万能なんだな。その超人的なキャッチの能力は、特別才能があったわけではなく、ただひたむきに努力をし続けた結果、少しずつ成長していき身についたものでした。努力する才能があったんだな。関東の4強レシーバーとして知名度を上げて、関東大会では最優秀バック賞に選ばれています。新入次戦の時点で王将の監督賞時にキャッチ力だけなら関東ナンバーワンとまで言わしめています。しかし救いようがないほど濃厚で、ただ前に軽く投げるだけの動作も満足にできずたびたびトラブルを起こしています。どうやったらこうなるんだ。物理的にそっちがむずいだろ。ちなみにキックも恐ろしいまでの濃厚です。また、キャッチに関しても直線的なボールに対しては鋭い反応を示す反面、変化球に対しては何以下の反応しかできないようです。野生の勘、モンタは一発逆転タイプの多いデイモンメンバーの中でも随一の底力を持っています。戦術は至って野生的完成的で、ひたすら根性だけで目標物を捉えるというスタイルですが、長い運動経験からたったワンプレイで相手の実力を察するなど勝負ごとに関する嗅覚はかなり鋭く、そして背長アイシールド21ということにすぐ気づいていました。モンタが気づくとは思わなかったな。モンタは練習量と経験、数々の強敵との競り合いで背な同様試合中でも成長を見せ、時に無意識に最適な理論を実践していました。さらには関東大会の対応上戦においてボールを水に位置を完璧に把握するという境地に達し、飛ぶことに全ての力を注ぎ込み敵にぶつかりながら不安定な姿勢で背面キャッチする、デビルバックファイアという必殺技を獲得していました。一球曰く頭の後ろで取るキャッチはダントツで鬼難しいとのこと、天才一球ですら嫉妬してしまうほどのキャッチ技術です。考えるだけで激そうなくらいむずそう。こうした野生的感は優れていますが、その反面基本的に頭が弱く、汚名挽回や名誉返上といったよくわからないことを発したり、後先考えずに行動し自滅することも多々あります。考えれば考えるほど野生の感は遠のき人間以下レベルにまで思考が落ちるようです。猿だから仕方ないわ。続いては印象に残っている試合中の活躍について見ていきたいと思います。デビュー戦となるカメレオンズ戦では、華麗にキャッチを決めており、アメフトでキャッチのヒーローになることを決意。これには野球部の監督をもうならせ、見返すきっかけにもなっていました。花々しいデビューだったんだな。スフィンクス戦では釜車のバンプに苦しめられており、落ち込んでいましたが昼間にレシーバーというポジションの意味を教わり、釜車と押し合わず広いフィールドを駆け上がったモンタは、見事にタッチダウンを決め自身を取り戻していました。ガンマンズ戦での鉄魔城との対決では、鉄魔に宣戦布告。ですが、その外すことのない走行ルートを止めようとして、バンプを打ち込むも簡単に弾き飛ばされてしまいます。体感が機関車並みだな。モンタはこの試合昼間の精密な悪魔のパスにより、タッチダウンを取ることもできていました。そして、昼間の読み通りのルートとなった鉄馬との対決では、あまりにも正確すぎるコンビネーションを逆手に取り、キャッチする際の指を狙いボールを弾き飛ばしていました。鉄馬の指をキャッチしたのか。このヒッペ返したボールは背長広いタッチダウンを決めていましたが、その後のオンサイドキックでは、鉄馬と同時にキャッチしており、指をボールの縫い目に置いていたモンタが鉄馬からボールを奪い取り勝利したかに見えましたが、アメフトのルールにより両者ボールを捕獲のまま鉄馬が先に地面についていたためセーブボールとなり敗北。ぬ、勝負で勝って試合で負けた感じか、というか縫い目までキャッチできるようになったんだ。ナーガ戦での一級との対決では、圧倒的実力の差になすすべなく、今までの努力を嘲笑うかのような発言をされ、ことごとくキャッチで競り負けてしまいます。こんな天才にどうしたらいいのかわからなくなっていましたが、逆転の一手を思いついたモンタは考えついたことを提案します。嫌な予感。それは、
超ロングパスでドーンと投げて自分がバーンと取ってずドーンとタッチダウンする作戦でした。これはさすがに、これにはメンバーも失笑するしかありません。昼間ですら普段見せない顔になっていました。ジュースキスラウせてるな。しかししのごの言ってられないので、その作戦を昼間は実行することを決めていました。やるのかよ。そして昼間から放たれたヘイルデビルパスにより、純粋なキャッチ勝負にも連れ込んだモンタは、一度ボールを弾かれ一球にキャッチされていましたが、一球がボールを確実に確保するために脇にしまい込む瞬間を、経験と本能で知っていたためその瞬間を狙い、ボールを奪い取ることができ、そのままタッチダウンを決めていました。今までの努力が無駄ではなかったことを証明したプレイだな。そしてナーガ戦では作中モンタ最大の異様の一つ、インモーションを使いロングパスを決めた後の出来事。というかこのロングパスも一球の指をかすったにもかかわらず、軌道がずれることをあらかじめ予測して取っていました。これでも十分すごいんだけどまだあるのか。このパスを取ってそのまま走りタッチダウンを決めに行こうとしたその瞬間、アゴンが現れ倒されてしまいます。怖すぎる。しかしモンタはあるものをキャッチするために手を伸ばしながら倒れていました。周りは収量のブザーが鳴り響き、仲間たちが絶望を感じている中、時計が巻き戻され試合が続行となります。どういうことだモンタが取ったものとは外に出たことを証明する、場外の芝生をキャッチしていました。これにより場外で倒されたことが認められ、時計が巻き戻され試合続行となりました。なんちゅうやつだ。これにはあのアゴニア昼間でさえ予測できなかったことであり、昼間から特大のケツキックをかまされ称賛されていました。これは半端ねえな。ホワイトナイツ戦での桜場との対決では、高さとの勝負になり、縦にも横にも伸びてくる桜場の背の高さに苦しめられていました。しかしキャッチのために10年間継ぎ込んだ経験則からデビルバックファイヤーを編み出し、桜場ごと吹っ飛ばしパスを受け取ることに成功し、見事に関東4強レシーバーの3人を倒すことができました。その後も大田原にブロックされながらもデビルバックファイヤーを成功させたり、桜場にバンプをされながらも気合で乗り切り、高見の足をキャッチしセーフティーを奪うなどの活躍を見せ、スタミナが切れそうになりフラッフラになりながらも、終盤での桜場とのキャッチ対決では、セナのデビルバックダイブの空中からのパスをまさかの片手で受け取るという神業を披露し、タッチダウンを決めていました。試合するたびにキャッチが進化してるな。特にこの試合の成長の振り幅がエグい。ダイナソーズ戦ではキサラギのプテラクローでボールを弾かれていましたが、昼間の命がけのロングパスをキャッチするために、ここでも片手でボールをキャッチし、キサラギのプテラクローをもう片手でブロックしていましたが、それでもしつこく絡めてくるプテラクローを阻止するために、両手でがっちりとホールドしてファーストダウンを決めていました。あの命がけのパスは取ったのは男だな。そして憧れの本場の息子であるアレキサンダースの高との対決では、試合開始直後に次元の違いを見せつけられます。何これ空飛んでる。デビルバックファイヤーですら全く通用せず、異次元すぎる実力の差と、10年間の努力と直感によりかなわないと悟ってしまいます。しかし試合時間の半分を使い仕込みに仕込んで、粘りに粘った昼間の作戦を遂行したモンタは、体を反転させ切り返す瞬間を一瞬だけ見せ、鷹の反応の速さを逆手に取った、超ロングパスを見事に成功させタッチダウンを決めていました。なおセナの協力もあり鷹を破ることができ、アレキサンダースから初の得点を奪い取ることができました。仲間を最後まで信じきってのタッチダウンか、素晴らしい。その後もモンタはいいアイディアを思いついたようで、あまりにも無謀すぎる作戦に周りは反対していましたが、昼間はやれと指示、そのモンタの作戦とは、ししたたボールをそののままキャッチするというものでしたむちゃくちゃだな。キャッチすることは叶いませんでしたが、ボールを弾き軌道をずらしゴールを阻止することができていました。すげえ。そして終盤オンサイドキックを決めるため、キャッチの頂点である本庄高を超えるため、ひたすらボールを追いかけ続けたモンタは、ボールの呼吸が聞こえるという境地に達し、ボールの次の動きを予測したモンタは高よりも早くボールに飛びつき、オンサイドキックを成功させていました。普通の人間がたどり着けないとこまで来てるんだな。これにより高との対決を制し、日本一のレシーバーとなりました。ワールドカップでは、高校アメフト暫定世界ナンバーワンコーナーバックバットウォーカーに宣戦布告し、マルコの使っていたスクリューバイトを披露していました。試合では背面キャッチした後ボールを体にしまい込むデビルバックファイアネを成功させ、
。日本メンバーで最初にペンタゴンに一致報い、彼から一騎打ちを挑まれていました。最初に認められたのか。その後もバットウォーカーのパンチをキャッチしながら活躍していました。本当にいろんなもんキャッチしてきたんだな。高校卒業後は閻魔大学に進学してアメフトを続けており、鈴名から閻魔大学が定員割れしていた事実を聞いて、じゃああの死ぬ気マックスの受験勉強は何だったんだと驚いていました。大学はスポーツ推薦とかじゃないんだ。以上になります。いかがでしたでしょうか野生的感とか頭が弱いとことかほんと猿そのものみたいなキャラだったね。主人公並みにライバルが多くて、試合のたびに進化しまくりでかなり優遇されたキャラで、大活躍しすぎだろ。キャッチの重要さがわかる試合ばかりだったな。アメリカンフットボールという一つのことに特化した人物が輝くスポーツだからこそ、モンタも輝けたと思います。背長きを落としている時はモンタが勇気を与えて、モンタが落ち込んでる時は、背長支えてっていう友情関係もなんとも言えない、素敵な関係性だったな。守りとの恋は、触れないでおこう。モンタの一番印象に残っている場面は、やはり昼間の奇策を上回ったアゴンの奇策を破った。モンタのキャッチへの執念がやっぱり心を動かすものがありました。奇跡は自分で起こすものという昼間の考えを体現したのも感動ものだったね。昼間からやりやがったなと言われてたのが強く印象に残ってる。一生懸命に努力している姿はかっこよく、強敵たちに立ち向かう姿は本当に応援したくなるキャラでした。やるときはやる男ライモンタロウ。普段とのギャップが激しいキャラでしたが、とても魅力の多いキャラでした。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。